I don't know where, but in uh, in NLM, okay. I lost my marks, and in vector scalar, uh, vectors part, calculus, there uh, there I didn't lost my marks, but only in the NLM part I lost my marks. Oh, fine, 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 fine. Doesn't matter, but there is always always something better coming up. Doesn't matter. Okay, so we have also scored it. Fine, fine, students. Good. Now start students. ये जो जितना भी तुम्हें जो नहीं मिला ना students जो questions नहीं मिले please do practice those also. Okay and go on working with the next topic. और आगे का कभी भी major test आए ना students so please see to that we start working before end. Don't do studies at the last moment, students. Okay students. Uh, the next question students. Students given to you that a projectile is uh, fire. Students, in the last lecture, did I give you the question of 20 grams, 30 grams, and 40 grams, students? Huh? 20, 30, 40 are initially moving with positive direction of three coordinates. You are lucky, I'm looking at students. Our students? When due to the mutual interaction, the first particle comes to rest. I do think so, Smith may answer the other. The second requires 10i plus 20k. Which uh, the velocity of the third particle? Yes, sir. Okay, and page number 117, we are doing problems, isn't it? Module K. Yes, sir. From 1 to 4, we are completed. Okay, fourth one, we completed. Yeah? Yes, Fine, sir. Students. Now I want to solve the fifth, sixth, and seventh students. Page number 118, students, solve the fifth one. Okay, page number 118. Solve the fifth question, students, fast. Solve fifth, sixth, and seventh, students, all three. So the first question speaks about a particle of mass 2m is projected at an angle of 45 degrees with a horizontal with a velocity of 20 to 2 meter per second after one second explosion takes place, students. Just means it breaks into two equal pieces. As a result of explosion, students, one part uh, comes to rest. One part comes to rest. Okay, find the maximum height attained by the other part, given g is 10 meter per second squared. Please understand the question very carefully. Draw an appropriate diagram for it. And students, this projectile motion ka question is, and they have said that after one second, the particle is broken. 
So please put down proper equations for the velocity attained by the particle after one second. And students, you should get this particular question because we have done projectile earlier properly. So is the answer 35 meter? Mm, wait a minute. Absolutely correct. Very good. Good. There is Nishant. Nishant is hanging here. Our students, Nishant is not there. And Jeet, what about you, Jeet? Are you in lectures? Are you not in lectures? You can't hear me, it seems. Video bhi tumhara band hai, aur tum dekh bhi nahi sakta, video bhi off agar kar akho hai. Since whatever Smith said it is absolutely correct. And students, you should be able to get this particular question, students. ये सोचो ना कि एक सेकंड के बाद तो पार्टिकल यहाँ पे आता है पार्टिकल यहाँ पे आया और यहाँ पे एक सेकंड के बाद में आने जा इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हाउ मच डिफिकल्टी इज एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री एंड इट इज प्रोजेक्टेड एट ट्वेंटी रूट टू स्टूडेंट्स एक सेकंड के बाद में यहाँ पे आने के बाद में वॉट हैपन्स इट ब्रेक सेकेंड टू पार्टिकल स्टूडेंट्स एग्रीड जिसमें से एक पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है तो अगर एक पार्टिकल रेस्ट है वो तो क्या होगा वो तो नीचे गिर जाएगा फ्री फॉल हो जाएगा उसका दूसरा पार्टिकल का रीचेस टू मैक्सिमम रीचेस टू सर्टन हाइट यानी दूसरा पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता स्टूडेंट्स देर इज नो मोर मोशन फर्दर आई गेटिंग एट यहां से जो पार्टिकल है ना दूसरा पार्टिकल दैट विल गो वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट जहां पे उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हम जीरो लेते हैं समझ पा रहे स्टूडेंट्स यानी मुझे ये हाइट चाहिए एच वन एग्रीड और मुझे ये हाइट चाहिए एच टू दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो मेरा टोटल हाइट हो जाएगा बट इज एच वन प्लस एच टू क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स and that's what is given the answer as 35 smith what is the height you got it from year to year from the ground to the point of projection you have to explore okay wo kitna mila 15 meter 15 meter aur wahan se jo maximum height jo upar ja raha hai wo 20 20 so total will be 15 plus 20 that will be equal to 35 meter students abhi kaisa aaya that's what you should know it fast And students have given you, I've given you for a body when projected after time instant t, and the motion is vertical from here onwards. Is anybody else other than Smith? Anybody who wants to answer, Ashmita, you, Jason, what about you, Mayank, Mayor, Priya, Swapnil, shall we discuss, students? Shall we discuss, Karay? Yes, yes, Mr. Bolo, what did you do? Sir, in the question, it's given v equals to twenty to two meter per second, 
and for the vertical component of velocity u equals to uh, v sin 45 degree okay so it will be initial velocity will be equal to u sin 45 g yeah. so that yes. is 20 root 2 sin of 45 is 1 by root 2 and the answer will be 20 uh, this is meter per second yes sir okay 20 meter per second j cap okay now so so now the light uh, let the height attained by 2 meter in 1 second be h1 so ut minus uh, half gt square using the formula okay that means at the end of 1 second Yes, sir. So H1 equals to UT minus half GT square. So 20 into 1 minus half into okay. 10 into you're, 10. You're finding out you're finding out this one. You may say this yes, one. Sir. Okay, so he's finding out this one. So you're using the formula displacement along y axis. Okay. U Y T plus half acceleration along y axis into T square. So it's final to you find out body height kitna hoga students. Or your simple equations. I'm not kinematics in particular students. So, this is the height of h1. Hai. What is the velocity along the axis? So, this will be 20 into 1 plus half. Acceleration is how much we consider. G is given for this question. Ke liye. If read it, how much is G given to us? 10. 10. Minus 10. Acceleration along the axis is negative into 1 square. So, what is the answer, students? 20 minus 5. Ho jayega. So, what is the answer? 15 meter. So, did I get h1 as 15 meters, students? Agreed? So it's just of them, are you getting it? Yes. Now, now from here onwards, body explodes with the students. Like in eight velocity zero, the two to Nichi area, I got Dusra, Dusra upper kit of Jara projection. Yani, it's not having a parabolic pass. Students, the body is projected vertically upwards. Yani, the two particles will go in the opposite direction. Momentum is also conserved over here. Now, can you get an answer? Yes, Volo. So, sir, in this, we will use conservation of momentum in y direction. Absolutely correct. Students, law of conservation of momentum along y. Along y. So, students, when the body comes here, can we say I have to go for only velocity along y axis? But this velocity is along y axis after how much time? After time, one second. Look, the body is here. So, when you project, when you 20 root 2, when you go up, 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 when to mv is equal to what? m into v. Taking velocity. Mu uh, is equal to zero plus mv. Ne pehla velocity to toh ne nikala nahi hai. Find out the velocity after one second. U by v is equal to u plus e t. Aayega na tumara? Yes sir. Students, listen carefully. After one second, ye initial velocity. After one second, what is the velocity? What is the initial velocity? So initial velocity is 20 i plus 20 j. Acceleration along axis is minus 10. What exactly minus 10? Along y axis into time one. Can ye clear who are students up? Yes, sir. Please, everybody, I'm not I'm not explaining. <laughs> Please, students, I'm not explaining Smith. Smith ko agya a problem. The rest of you will be selfish. Nahi samaj mein aata to abhi roko mujhe. Puchho, is sir ye kaan se aaya step? Shunz, mene kya kya maalum hai? Mene ye jo hai na, ye jo u hai, wo ux plus ui hota hai. Jabhi body yaha pe aayega, to of course its final velocity is v. To mene v is gali u plus e d liya. Abhi to mene final velocity after one second ka kya answer aaya? Sir, 20i plus 20j minus 10j. So can I say this is 20i plus 10j meter per second hai? Yaani students, jabhi body yaha pe pahunche ke na? Listen carefully students. When the body is here, the velocity of the body is V. Its vertical component and horizontal component is this. 
Are you getting this? Is this clear, students? Yes, sir. Now, now, can I use law of conservation of linear momentum, students? So what is law of conservation of linear momentum? If I go for the entire system, not only along with y-axis, what exactly? Total momentum of the system we consider is what? It's 2 into m into this v. Agreed? Is equal to final momentum. Ye part do part mein hota hai, students. Hey na? Usme se ek part to velocity zero ho jati hai. Dusra kis taraf jata hai? Upar ki taraf jata hai. To iski velocity mujhe chahiye. U by chahiye mujhe. Ye wali velocity chahiye. To ye hua law of conservation of momentum. Usme se students, I'll multiply with this part of it. Are you getting it? Yes, sir. So, here we go. Let's see, let's see, let's see, 2. Mass to cancel. Right? Let's see, let's see, this is 20 i plus 10 inch a is equal to, I have a vy dash here, students. So, what is the velocity along the axis? Will it be 40 i is the velocity or 20 j is the velocity? 40 i. 40 i is along the axis, right? 20. 20J. 20J will be the velocity. And this is our initial velocity. What will be the distance of displacement? What will the formula be? Sir, V square is equal to U square plus 2AS. What is the final velocity? Zero. What is the initial velocity? 20 square plus 2 into acceleration minus 10 into S. So, look. 20S is equal to 400. So, what exactly S will be equal to how much? 400 divided by 20. What's my answer? 20 meters. So can I say I got the H2 as 20 meter? Kya ye clear hua students apko? Yes, sir. Students, it's a very good question, students. It's a combination of projectile along with system of particles, students. Path is parabolic. Lekin ek instant ke baad mein motion parabolic nahi hai. Ek instant ke baad mein jo body hai, wo toot jata hai. Usme se ek rest pe aajayega, niche chala jata hai. Aur dousra oopar ki taraf chala jata hai. So, when the body comes here, what will be the final velocity? The initial, you know. So, the final, I took this after one second. Initial, what was the initial? Initial, what was the initial? So, the initial was 20 and 20J. This is 20 meters per second, I'm getting it. So, I said 20 and 20J. Minus G. So, what will be the students? When the body comes here, the final velocity is this. A horizontal component or a vertical component, students. A horizontal or a vertical component. Lekin, uske baad mein, uske baad do tutta hai do part mein. Are you getting it? Just may say ek, ek zero yata. So, what is the initial momentum? Twice into m into b. Are you getting it? The total mass is 2m, we can say, because it breaks into two equal masses. The total mass of the body is 2m. Velocity ye hai. Usme se ek, zero pe ajata, rest pe ajata, o vertical in each yata. Dusra, ऊपर की तरफ जाता है ये है वेलोसिटी तो ये जो भी है मैंने यहां पे डाल दिया लेकिन इसमें से भी मुझे वर्टिकल कंपोनेंट लेना है ना कि हॉरिजॉन्टल ये 20j है आई कंसीडर सो दैट इज 20j सो 20 स्क्वायर प्लस 2 into a into s फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0 सो दिस इज 20 मीटर टोटल हाइट पोजिशन बाय द बॉडी इज 35 मीटर क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? यस सर। ऑल द अदर स्टूडेंट्स आज में तो व्हाट अबाउट यू रिया? यस सर। मायांग, मायोर। यस सर क्लियर। ओके पाइंट। रिया व्हाट अबाउट यू रिया? यस सर। क्लियर है? Can I erase it? Erase karo do isko? One minute, sir.
Can I raise it, students? Yes. Okay. Please solve the next one. Sixth one. Smith has got the answer. Yes, the rest of the many one. It's a trying. Okay. Yes, anybody? Yes, Sopnil, can you answer, Sopnil? You've got the answer. Yes, sir. Well, sir. Sir, first we'll find the range as we have got the information. Mass of boy is 60 kg. Mm -hmm. Mass of platform is 40 kg and mass of stone is 1 kg. But, okay. but we'll have to find the range. 
So we we'll put the formula u square sine two theta by g. Okay, so range is equal to u square sine two theta by g. So split r is equal to u square by g, and g they are given to us how much? Ten. So g is given to us ten meter per second square. So range will be equal to what? Ten meter. Okay, with what velocity is it projected? Ten meter per second. Okay, it's ten meter per second. Means, okay. So that will be equal to hundred upon ten. So the answer for range will be ten meter. Okay, then. So we can find that center of mass. So uh, and by this we will find the displacement of the platform with buoy on the horizontal surface. So X U M when the center of mass will remain stationary. Okay. X U M is equals to mass of stone, or we have taken as M one, M one into X M one into X one is that the displacement of stone. Okay. That plus mass of buoy plus mass of platform. Into into x t um, displacement of platform is n bar. M one so zero is equals to one into ten plus hundred into x p upon a uh, hundred and one. Absolutely correct. And and it is in negative side as I got minus zero point one meter. So answer. Oh. Students, now that is enough. Please pay attention. What Sapnil is saying is that the position of the center of mass of the system does not change. So, please tell me about the first case. Everybody is careful here. The first case is this platform. This person, two students were still not able to get it. The huh? first case is this person and this platform and the stone is in his hand. Are you getting it? The entire mass of the body is concentrated at the geometrical center, students. So, let me assume that the center of mass remains the same. The position of the center of mass is at the geometrical center. I'll consider. जब ये बंदे एक वन किलोग्राम का मास फेंकता है स्टूडेंट्स तो एक्शन की वजह से ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एक्शन ये एक्शन की वजह से क्या होगा रिएक्शन क्रिएट होगा इज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज रेस्ट ऑन टू स्मूथ सरफेस यस तो कैसे होगा जैसे वो जैसे वो वन किलोग्राम का मास आगे की तरफ फेंकेगा वट हैपन्स टू द एंटायर सिस्टम ऑफ सिक्सटी किलोग्राम एंड फोर्टी किलोग्राम स्टूडेंट्स विल इट गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन स्टूडेंट्स बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन यानी यहाँ पे क्या होगा ये तुम्हारा पोजीशन ऑफ सेंट्रल मास मैंने वैसे ही रखा है ये तुम्हारा स्मूथ सरफेस है अभी इसको तुम थोड़ा सा पीछे ले लो दिस इज द प्लेटफॉर्म नाउ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इन बोथ केसेस रिमेन द सेम हाउ मच इज हाउ मच इज द इंटर नाउ दूम टू पी समर ओवर इट्स गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन स्टूडेंट्स I'll consider the person is over here. What is the entire mass? Sir, so this is sixty and this is forty. So what is the total mass over here? M one will be equal to how much? Hundred kilograms. How much it is displaced from the center of mass from the original position? So this distance is x one. Agreed. Where is the stone landing? Sir, ये है तुम्हारा M two और ये है इसका point of landing. M two वो ही है. I can again. What is its distance from the point of projection? 10 meter. ये है तुम्हारा position of center of mass does not change since position of C O M remains constant. So can I use the formula, students? M1 x1 is equal to M2 x2. Can you get the answer? M1 is how much? 100. X1 I need to consider. M2 is equal to what? Into 10. So what is x1? I'll consider will be 10 upon 100. What's my answer? 1 by 10, 0.1 meter. So what exactly x1 will be equal to 10 centimeter? Where is the position moving? Is the is the platform moving on the left hand side? Yes. Shifted in left. क्या ये clear हुआ students? Yes sir. और अगर मैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ना फॉर्मूला स्टूडेंट्स तो मुझे माइनस टेन मिल सकता है जो स्मिथ को और इवन स्वप्निल बोथ ऑफ देम कॉट द आंसर इज माइनस टेन डायरेक्टली मिला माइनस टेन वो कैसा होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंज मेरा फॉर्मूला क्या होगा एक्स यू एम का फॉर्मूला एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू फॉर एम वन प्लस एम टू ये फॉर्मूला हम लोग ले सकते हैं ये क्या लूंगा मैं जीरो 
Are you getting it? Suppose if I take this m1 into this, so let me take this as this is uh, 100 into x plus this will be 10 into 1. Are you getting it? Upon 1 plus 100. Agreed? And that will be equal to 101. This will be 0. 101 into 0 is 0. Then I say 100 x is equal to minus 10. X is equal to minus 1 by 10. X is equal to minus 0 0.1 meter. So X is equal to minus 10 centimeter. This is directly negative. And here I have this principle of moment. So my answer is that the shift is diagram is where exactly the entire system is moving on the left hand side. Is this clear students? Both cases. Yes, sir. Please, the rest of the students. Uh, is it? Yeah, you want to say something? Yes, anybody? Mayank, Mayor, Ranshal, Ashmita, is it clear? Ashmita, are you there? Why you are feeling so low? Are you getting it? Yes, sir. Yes. Okay, Ria, what about you, Ria? Ria, are you there or not there in the lectures? She's not there in the lectures. I guess, friends, can I erase it? Erase it, Kardu, Maestro? One minute, sir. Yes, Can you give me an answer for the seven points, please? Okay, so with us given the answer for the next one. Anybody else? Please, I want a reason also for it. Till Avinash sir was there, it was 25 students. And now Avinash sir went, 23 students. Three students went. This is what the system of studies is. Yes, Shubh, what about you, Shubh? Are you getting it? Prayag, Pratham. Nivedita, Purvi, Krishna, Kevin, Jeet. Absolutely correct. Smith has given the reason also. I have sent it, but it's a little reason. Let's see. Uh, see one thing. Uh, so, if you have a source, you can recall velocity, which is the projection. 
अ गन फायर अ बुलेट जैसे उन्होंने बोला गन फायर अ बुलेट द बैर ऑफ द गन इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ फोर्टी डिग्रीज विद है ना तो जब भी गन फायर अ बुलेट तो उस टाइम पे रिकॉयल वेलोसिटी की वजह से बैरल का पोजीशन 40 डिग्री पे हो गया स्वप्निल यस यानी ऑलरेडी तेरा बुलेट प्रोजेक्ट हो गया एट 40 डिग्रीज लेकिन फिर मैंने बोला व्हेन द बुलेट लीव्स द बैरल द प्रोजेक्शन इज एट 40 डिग्री व्हेन इट लीव्स द बैरल विल इट ट्राई टू क्रॉस दैट एंगल ऑफ 40 एंड रीच टू 45 एज इट मूव्स फर्दर Will it be greater than forty-five with the horizontal? Ah, Swapnil. Sir, वो तो अभी करना पड़ेगा मुझे. लेकिन possibility है कि हो सकता है. शायद. क्यों? Reason क्या? तेरी सबसे reason क्या होना चाहिए Swapnil? Sun करना पड़ेगा मतलब एक बार try करता हूँ. मैंने तो आपको जो रीजन दिया था सर मतलब उस हिसाब से नहीं ये ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है सी वांटिंग स्टूडेंट्स स्वप्निल इज स्वप्निल क्या सोच रहा है मालूम है स्वप्निल क्या सोच रहा है क्यों ऐसा है मालूम है स्टूडेंट्स उसने ये बोला है कि बुलेट अगर उन्होंने बोला कि कभी भी कभी भी तुम फायर करते शॉट स्टूडेंट्स ये तुम्हारी गन है स्टूडेंट्स ये सोचो कि पिस्टल है ओके okay? This is the pistol part of it, okay? And you're firing a bullet. Am I getting it? So, jabi tum trigger the baat hai ho, to what happens? It gives you a backward jerk. Am I getting it? That's why you give a support. A recoil velocity hoti hai. So, uska ye bolna hai ki jabi recoil velocity hoga, to gun ka alignment thoda sa inclined ho jayega us time pe. So, bullet jo jaani chahiye. With a certain angle, it will try to go with an angle greater than that. That is what he means to say. है ना? तभी जाके तभी जाके तुम्हें बोला गया है तेरा students you must have come across कि अगर तुम किसी चीज को fire करते students अगर अगर तुम्हारा ये target है suppose this is point one, point two and point three तुम्हें target करना है point one students okay तुम्हें सामने एक target board रखा हुआ है students और तुम्हें टारगेट करना है पॉइंट टू पे यहाँ पे वन लिखा है यहाँ पे थ्री लिखा है तो तुम कहाँ पे एम करोगे so, कहाँ पे एम करोगे सो दैट द बुलेट शुड हिट द टारगेट व्हेन यू आर हिटिंग इट फ्रॉम अ सर्टेन फॉर डिस्टेंस आई एम होल्डिंग द गन एंड आई वांट टू हिट इट फॉर तो कहाँ पे तुम एम करोगे बैकवर्ड जर्क इट माइट हिट एट टू एग्रीड तो वो सोचते हुए अपने लिए बोल रहा है कि शायद ये 40 से लॉन्च होगा तो वो 45 पे जाएगा वो हो, हो सकता है अभी बताओ इज ही राइट और रॉन्ग नो इनिशियली इज राइट ओके लेकिन बाद में सर एज अ रिकॉल हैपेंस व्हेन द बुलेट इज इनसाइड द गन एंड इट्स फायर बट इन दिस इज इन दिस क्वेश्चन इट सेड दैट अ बुलेट व्हेन इट लीव्स द बैरल It's travel hmm. the angle greater than forty five degree, and hmm. the recoil happen when the bullet is fired inside the gun. Yeah, absolutely. So, yeah. so the hmm. option, sir, the reason will be the because of gravity will doesn't uh, exit the angle of forty five degree. Absolutely correct. Yani, वो forty होगा. Forty से थोड़ा ऊपर जाएगा जरूर. ध्यान से देखना. See, उन्होंने वो भी पूछा. It will will it travel at an angle greater than forty five with the horizontal. No, it will not travel with greater than forty-five. Students, it will have a position between forty and forty-five, but not greater than that. लेकिन वो हमेशा less होगा उसके बाद में it will go on decreasing. Why? Because of the effect of gravity. Effect of gravity. उन्होंने पूछा है when the bullet leaves the barrel, it will be traveling at an angle greater than forty-five with the horizontal. And students, forty-five actually is the uh, it's launched. समझ में आ रहा है? रिकॉर्ड वेलोसिटी की वजह से उसको ऑलरेडी 45 दिया है लेकिन 45 45 होने के बाद में क्या वो 45 से ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा और फिर उसका पाथ विल बी व्हाट विल बी फॉलिंग टुवर्ड्स ग्रेविटी सो नो इट विल नॉट क्रॉस 45 इट विल बी सर्टेनली लेस देन दैट बिकॉज़ ऑफ व्हाट बिकॉज़ ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सो इट विल नॉट क्रॉस दैट आर यू गेटिंग इट 
is this clear students yes this was a theoretical question given ashmit had given the answer for this smith pata chala unhone the kya kya diya hai 45 na read kar when the bullet leaves the barrel it will be traveling at an angle greater than 45 greater than nahi hoga it will be less than 45 but slightly greater than 40 due to the recoil velocity agrees with with are you there very स्विच चला गया देखा टॉयलेट भाग गया Okay, students. Next question. I'm giving you next question. Students, listen carefully. Solve this question, students. Exactly identical concept. A gun type question there, students. The question is a gun of mass capital M. Students, a gun of mass capital M fires a bullet. Of mass small m. With speed. relative to barrel of gun with speed relative to barrel of gun and it is given in terms of vr okay with speed vr related to barrel of gun at an angle of Sixty degrees with horizontal. Hope the question is clear, students. Gun है जिसका mass capital है, bullet fire होता है जिसका mass small है, और उसकी जो bullet की relative speed है with respect to barrel of the gun कितनी है? Vr है, और वो क्या fire होता है at an angle of sixty degrees with the horizontal. Students, ये जो gun है, the gun is placed. Gun is placed. गन को हमने रखा हुआ है गन इज प्लेस ओवर अ स्मूथ ऑरिजॉन्टल सर्फेस ओवर अ स्मूथ ऑरिजॉन्टल सर्फेस स्टूडेंट फाइंड रिकॉर्ड स्पीड ऑफ द गन फाइंड रिकॉर्ड Speed of the gun. Smith answer. I am. Incorrect, Smith. It's wrong. So it might be like formula type, no? Answer will yeah. be yes. So I have recent the answer. रिकॉल होगा तो नेगेटिव आएगा ना और एम किसका है गन का मास ऊपर आएगा यस सर बुलेट का मास आएगा सर बुलेट का एम वी So bullet mm -hmm. mass will be on the upside. M V there will there will be bullet I mass. Got it. Got it. But the answer negative. I got it. Recoil I see. 
Yes, sir. Correct. Yes, anybody else? Students, hope the question is clear, students. There is a smooth surface. So, to a smooth surface, students. Or here, a gun is kept. I think also this is a gun. And gun, means you are firing a bullet at an angle of sixty degrees. Students, at an angle of sixty degrees with the horizontal. And the bullet is fired at a velocity v r relative to the barrel of the gun students. Or you have a smooth surface. Mass of the gun will be small m. Sorry, mass of the bullet is small m. Mass of gun is capital M. Ye capital M is the mass of gun students. So kya hoga? gun will recoil back. Major students try to look at the diagram properly. Uh, instead of gun, I've taken a block. Simple as that, students. Something is fired at an angle of 60 degrees relative to the uh, barrel we consider. What is going to happen to the gun? The gun is going to undergo a recoil. So here is your recoil velocity. Let me see the recoil velocity is V. The relative velocity is VR. Recoil velocity is V. Smith तो खाने में क्या खाता है? ये सारे आते दूसरे students पूछते थे कि क्या खाता तू खाने में? तू है मारवाड़ी ना? Gujarati. Gujarati. Very good. So students Gujarati ये बहुत ही simple भोजन खाता रहेगा. खिचड़ी तो खाता ही रहेगा बस. So हर दो दिन में. हर दो दिन में खिचड़ी खाता है देखा? That's why it's quite healthy. Students, look, so if you want to improve your physics, you have to eat a little bit. Have you heard about food fat? Bindi khani se maths improve hota hai. Sir, but I don't eat bindi khata hi nahi hoon. Achha, I don't eat bindi khata hi nahi hoon. But I'm talking about physics. Swith. टीवी वाटियम में जाते हैं कि अभी है लेक्चर्स होते कि नहीं होते हाँ लाउड सेशन और वो सब होते हैं अभी अच्छा स्टूडेंट्स शेल्बी डिस्कस स्टूडेंट्स तो अपने मांग अश्विता शेल्बी डिस्कस भैया Yes. So, wait, chalo, batao, kya karoge? Sir, uh, let the recoil speed of the gun, I have taken as a let the recoil speed of the gun as B. Now, taking gun plus bullet as the system, so a uh, net external force on the system in horizontal direction is zero. So, initial hmm. system was at rest. So, I, okay. I have applied the uh, formula of uh, principle of conservation of linear momentum in horizontal direction. Okay. So, sir, I like a uh, MV minus M bracket VR, VR which are recoil one uh, into cos 60 degree, which is the initial angle minus V equals to zero. Then when I just uh, simplify the answer, so I got that formula. Students, what do we know? There is no external force acting on the system. Students, this is gun firing, gun is going back, all because of the internal forces. This one's law of conservation of linear momentum holds true only, only, only due to the internal forces we consider. Considering there is no external force acting on the system. I will answer the question. As this bullet is out of the way with VR, its mass is M, at an angle of 60. So can I resolve this VR into two components? Yes. One will be VR, cos 60. And this will be VR, sin 60. Agreed. Now we want to speak about the recoil velocity. 
तो हम जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल करेंगे Now, what does the system consist of? System consist of what? Gun and the bullet. Initially, was the bullet was inside the gun? Yes. And what is the total momentum initial? Is equal to the total momentum final. What is the total momentum initial? So total momentum initial was zero because pure system was uh, at rest. System का मतलब क्या था? System का मतलब क्या था? So, since the gun and the bullet is at rest. फाइनल मोमेंटम में क्या होगा जैसे गन बाहर होता है तो हमें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के हिसाब से जाना है थोड़े स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेट वेलोसिटी अटेंड सो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी द लीनियर मोमेंटम फाइनल इज व्हाट इट्स द मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द गन तो तुम बोलोगे मास ऑफ द गन व्हिच इज कैपिटल एम इनटू रिकॉइल वेलोसिटी दैट इज वी ये वी आएगा प्लस प्लस मास ऑफ गन इनटू Into the velocity of the bullet. So, in the velocity of the bullet, what is the what is the velocity of the bullet? So, the bullet is fired as a component of V R. But in which direction is it fired? Sir, this is plus I cap. What is it? Gun is going. So, can I say this is negative I cap? Can I say this is negative I cap? So, what is the resultant velocity of the bullet? Will be negative I cap. So, what is the resultant velocity of the bullet? Will be negative I cap. So, what is the resultant velocity of the bullet? Will be negative I cap. So, what is the resultant velocity of the bullet? Will be negative I cap. So, what is the resultant velocity of the bullet? Will be negative I cap. So, what is the resultant velocity of the bullet? Will be negative I cap. So, what is the resultant velocity of the bullet? Will be negative I cap. So, what is the resultant velocity of the bullet? Will be negative I cap. So, what is V R cos theta minus V क्या ये clear हुआ students this is in positive direction this is in negative direction तो ये हुआ तुम्हारा final momentum of the gun and this is final momentum of the bullet fired is this clear students क्या ये clear हुआ then only one can proceed further right तुम्हें क्या पूछा गया है V यानी तुम्हारा सब्जेक्ट अभी यहाँ पे क्या है तो हमारा सब्जेक्ट ये है हमें इसको एक तरफ लेना स्टूडेंट्स आई गेटिंग इट हाँ स्टूडेंट्स नाउ नाउ सॉल्विंग इट फर्दर ये होगा तुम्हारा जीरो ये होगा कैपिटल एम वी प्लस ये होगा स्मॉल एम इन टू वी आर कॉस ऑफ सिक्सटी विल बी हाफ प्लस इंटू माइनस माइनस एम इंटू कैपिटल वी ये मुझे बी चाहिए स्टूडेंट्स तो आई टेक इट ऑन द अदर साइड तो व्हाट एग्जैक्टली विल बी माइनस एम वी आर बाई टू ये प्लस को मैं यहां पे लूंगा तो माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर यस नाउ इफ इन केस ऑफ हैपी टू कंसीडर व्हाट एग्जैक्टली द नेट वेलोसिटी आई कंसीडर विल बी यहां पे तुम्हारा क्या आंसर होगा ये तुम्हारा स्टूडेंट्स ये रिकॉल वेलोसिटी है ना पीछे पीछे की तरह ये नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स ये नेगेटिव में आएगा माइनस एम बी आएगा स्टूडेंट्स तो ये माइनस एम बी और ये माइनस एम बी आई कंसिडर इन दिस केस एग्रीड तो वो क्या हो जाएगा प्लस एम बी तो आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एम प्लस एम इन टू वी सो दिस वी इज योर रिकॉर्ड वेलॉसिटी स्टूडेंट्स तो रिकॉर्ड वेलॉसिटी एम बी आर अपॉन टू एम प्लस एम स्टूडेंट्स ये पूरा नेगेटिव में आएगा तुम्हारा ये माइनस में चला जाएगा इट्स अ रिकॉइल वेलोसिटी आई गेटिंग इट द एंटायर सिस्टम आई कैन कंसीडर इन दैट केस मैं अगर चाहूं तो मैं बी को कॉमन निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स ये माइनस में ये भी माइनस में स्टूडेंट्स देखो ध्यान से देखना मैंने माइनस में निकाल दिया m प्लस एम ले लिया ये इस तरफ चला गया वी कैन गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यस सर So students, law of conservation of linear momentum states that the inertial momentum of the system is equal to final momentum of the system. Students be considered. And when I speak about final momentum, it's a momentum of the gun, and the gun is going in the backward direction. This is going in the forward direction. The result that I can consider is positive. So, jabi mein word use karunga recall students, so mujhe negative sign ki zarurat nahi hai. Mera answer hoga M V R by two capital M plus small. Some books will give you V R cos theta. Theta kya hai? Sixty. What is cos of sixty? Ah. Is it clear to all of you all? Yes. Sir. Is it clear? Is it clear? Yes. Sir. Okay. Ashmita, Priya, can I erase it? Yes, sir. Yes,
Okay, friends, one more question. Friends, think as if uh, look over here. It's identical to the previous. एक हमने अभी previous question किया ना उसके जैसे ये students. Students दिया क्या है कि एक wooden plank है students of mass twenty kilograms is resting on a smooth horizontal floor. तो students ये सोचो कि ये wooden ये floor है. Okay, ये smooth horizontal floor and there is a wooden plank. This the mass is twenty kilograms. Okay, the mass of the wooden plank is twenty kilograms. A man of mass sixty kilograms starts moving from one end of the plank. And this guy over here is a man who is moving. Students, so I think if I happen to show it in this manner, the person is over here, students. He starts moving from one end. Okay. What is the mass of the person given to you? Sixty kilograms. Okay. He starts moving in the forward direction. One end of the plank to the other end. One end to the other end. Okay. The length of the plank is ten meter. This length is given to us ten meter. Find the displacement of the plank over the floor. Students, ये जो plank है, वो floor के ऊपर है. Floor तो smooth है. जब ये बंदा आगे की तरफ जाएगा, तो don't you think so that the wooden plank is going to go in the backward direction, students? हाँ, students? Yes, sir. यानी जब ये बंदा यहाँ तक पहुँचेगा, तो शायद ये जो plank है ना, students, ये plank का point में A लेता हूँ, ये plank का point में P लेता हूँ. Please understand it. तो A मेरा पीछे की तरफ चला जाएगा, तो now मैं वापस मैं diagram draw कर रहा हूँ. ये मेरा स्मूथ सरफेस है तो शायद प्लैंक का पॉइंट ए यहां पे आ जाएगा लेंथ ऑफ द प्लैंक इज एग्जैक्टली द सेम ये पॉइंट ए है ये बी है ये टेन मीटर्स है है ना पहला बंदा यहां पे था तो व्हाट इज द इंटायर मास ऑफ द सिस्टम स्विंस इंटायर सिस्टम वाज एट रेस्ट द प्लैंक द बॉडी ये 20 किलोग्राम है द एंटायर सेंटर ऑफ मास वाज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर वी कंसीडर द इंटायर सिस्टम और ये हेवियर मास है स्टूडेंट्स तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेंड्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज एक्जेक्टली एट वन पॉइंट फ्रेंड्स यानी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डस नॉट चेंज इट रिमेंस कांस्टेंट ये तुम्हारा सेंटर ऑफ प्लैंक है ये तुम्हारा सेंटर ऑफ प्लैंक यहां पे आ गया यानी शिफ्ट हो रहा है समझ पाए स्टूडेंट्स जब ये बंदा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा यानी नाउ द पर्सन इज ओवर ईयर द पर्सन इज ओवर ईयर जब ये बंदा यहां पे आता है तो प्लैंक पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एग्रीड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ओवर द फ्लोर तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम पॉइंट ए को देखो या पॉइंट बी को देखो किसी एक पॉइंट के देखो तो तुम बोलोगे सर पहले यहां पर था अभी यहां पर शिफ्ट हो गया तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है सर आपको ये पूछा गया है Find out the displacement of the plank, students, over the floor when the man, when the man reaches the other end of the plank. When the man reaches the other end of the plank. क्या ये question clear हुआ, students? वापस बोल रहा हूँ. The question, students, a wooden plank of mass twenty kilograms is resting on a smooth horizontal surface, students. Okay, horizontal floor. A man of mass sixty kilogram starts moving from one end of the plank. To the other end, the length of the plank is ten meter. The length of the plank is ten meter. Students, find the displacement of the plank over the smooth surface when the man reaches the other end of the plank. जैसे मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया नहीं स्मिथ ने अपना आंसर दे दिया. Yes, anybody else? The position of center of mass of the entire system and the position of center of mass 
how the system does not change in this case. Smith, तुम्हारा आंसर आया ना वो आंसर को देखते हुए मैं अपना थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर देता हूँ यानी तुम्हारा डायग्राम एक्यूरेसी के ऊपर जाएगा तुम्हारा Let us say M1 is the mass of the body, M2 is the mass of the uh, plank, M1 is the mass of the body, M2 is the mass of the plank. The position of center of mass does not change. Yes, anybody else? The length of the plank is 10 meter. Yes, anyone? Shall we discuss, students? Discuss, correct? Huh, students? Yes, Mitch, tell us what you're doing. So, in a uh, question, uh, a net force of, on this system is in horizontal direction and zero. So, the initially, the center of mass will be at rest. Therefore, mm -hmm. center of mass does not move in horizontal direction. So, mm -hmm. I have taken the x to be displacement of the plank. And uh, assume I have assumed that uh, origin as x is equals to zero. Mm -hmm. So, I have now taken, done with this so that... Uh, horizontal direction in x-axis, so therefore the center of mass to be remain stationary. Hmm. So the center of mass in the first case is exactly equal to the center of mass in the second, second case. position. Yes, now? So, so now I've solved like a 60 into 0 into 20 divided by 10 by 2. Yes, a formula. This is our formula. M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2. Second case, what will happen? Position change to us over the M1 x1 dash plus M2 x2 dash upon M1 plus M2. Then they're gonna is called my origin data students. Ye origin later on zero comma zero. I'm going to do exactly M1 x1 M1 get the mass of the person. How much is x1 zero? Then plus M2 is the mass of the plank x2 get that. How much x2 will consider will be equal to five centimeter. Yes, because center of mass. So what is the plank ka center of mass students? So in the which distance kitna ye total ten to yeah kitna five from this ye five centimeter or five meter hoga students. So ye into five hoga upon what are the two masses? Sixty plus twenty. Yaha pe kyoga M1 is how much students? M1 will be sixty. So what is the distance? What is the distance? The answer like students, ye total distance kitna ten. 
समझ में आ रहा है ये कितना है x तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन 10 x तो कहने से ये होगा 10 x प्लस हाउ मच इज m2 m2 इज 20 What is its distance, students? What is its distance? What is its distance? I can consider over here. यहाँ पे इसका distance कितना होगा? हाँ, students. So ten minus two x. Ten minus two x. Why ten minus two x? हाँ, students. Why ten minus two x? अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास लेता हूं अगर मैं इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लेता हूं तो कैन आई टेक इट एस एक्चुअली इफ आई टू कंसीडर फाइव इज अ डिस्टेंस ये फाइव है आई कैन कंसीडर दैट केस टोटल डिस्टेंस आई कैन टेक इट एस फाइव तो इसका डिस्टेंस एम टू का कहां से होगा अगर मैं एम टू लेता हूँ स्टूडेंट तो वॉट विल बी एम टू का डायग्राम को वापस रिड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट एक थोड़ा सा ये डायग्राम को समझो स्टूडेंट्स ये पूरा डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है अगर मैंने ये ले लिया स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स व्हेन द पर्सन इज ओवर ईयर ये हुआ मास ऑफ दिस ये पूरा एंटायरली टेन एग्रीड ये हुआ उनका पोजीशन आई कैन कंसीडर इन दिस केस दिस इज अ पोजीशन आई कैन कंसीडर ओवर ईयर ये डिस्टेंस एक्स है तो स्टूडेंट्स एम वन का डिस्टेंस कितना होगा टेन माइनस एक्स मुझे बताओ ये जो प्लान था स्टूडेंट्स उसका सेंटर ऑफ मास ये था मुझे ये डिस्टेंस चाहिए हेलो यहाँ पे तो ये कितना है फाइव ये कितना है फाइव तो ये कितना बचा हाँ स्मित ये कितना बचा फाइव माइनस एक्स स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको यस सर कैन यू रिपीट हुआ तुम लोगों को Divided by what? M1 plus M2. M1 plus M2. That is again what? 60 plus 20. Yeah. Cancel हो जाएगा students. Yeah. Denominator दोनों किस में cancel हो जाएगा? E zero हो जाएगा तो ये कितना बचा? 100 is equal to 600 minus 60x plus 100 minus 20x. Solving it, ये हो जाएगा 80x is equal to 600. X is equal to six hundred upon eighty. X eight seven is fifty six. Eight five is forty. What's my answer? Seven point five. Agreed. So can you re-explain it? Find the displacement of the plank over the floor when the man reaches the other end of the plank. First of all. क्या ये क्लियर हुआ? Because I need space, I'm going to erase it. No sir, that five minus x part. हाँ, five minus x coming to it. Five minus x coming to it. हमें स्टूडेंट्स ये 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 पूरा इरेस करो, ये पूरा इरेस करूँगा। Can I erase it now? Yes. Students, go for one by one concept. Please pay attention, students. Okay. Students, ये horizontal platform था. Agreed. ये पूरा जो प्लैंक है उसका मास 20 किलोग्राम है Agreed. ये जो मास है वो 60 किलोग्राम है हम इसको 60 किलोग्राम लेते हैं ओके okay? वो एक वन एंड पे है ये यहां से ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये 10 मीटर पे है Agreed. और ये जो 20 ये जो 20 किलोग्राम से वो सेंटर ऑफ मास ये प्लैंक का हुआ आया ना 
तो ये डिस्टेंस कितना हुआ फाइव फ्रेंड्स ये क्लियर हुआ बिटवीन द मैन एंड द सेंटर ऑफ द प्लैंक बिकॉज द मैन इज एट वन एंड क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली द मैन इज एट वन एंड प्लैंक का मास ट्वेंटी किलोग्राम है लेंथ ऑफ प्लैंक टेन मीटर है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन इफ आई हैव टू टेक दिस एज मैन एट ओरिजिन तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस जीरो कॉमा जीरो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस फाइव कॉमा जीरो ये क्लियर हुआ स्टूडेंट कैन आई फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ओनली दिस टू तो वॉट एक्सैक्टली वाईसीएम तो जीरो है तुम्हें एक्सीओ में मिलेगा स्मित समझ रहा है समझ रहा है आई यू देर ये एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू टू वट विल बी एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू एग्री ये क्या है एम वन सिक्सटी इन टू जीरो प्लस एम टू कितना दिया है ट्वेंटी इन टू फाइव अपॉन सिक्सटी प्लस ट्वेंटी कितना दिया है एटी आएगा तो कहने से माई एक्स एम क्या है हंड्रेड अपॉन एटी यानी टू फाइव जा टू फोर जा यानी टू पॉइंट फाइव मीटर क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ना ध्यान से सुनना यानी मैं वापस अभी ये फ्लोर सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स वापस मैंने प्लैंक ड्रॉ किया है प्लीज एवरीबडी सिंह केयरफुली ये प्लैंक है ये प्लैंक का डिस्टेंस 10 मीटर मैंने बोला है पर्सन वॉज ओवर ईयर द पर्सन वॉज एट वन एंड दिस इज एम वन दिस इज सेंटर ऑफ मास लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है 2.5 पॉइंट फाइव समझ में आ रहा है ये है एक्सयूएम इन द फर्स्ट केस ये है तुम्हारा M1 इसको मैं M1 वन लू तो ये M2 मेरा 20 किलोग्राम नाउ जब ये बंदा यहां से यहां पे मूव होगा तो कहना है दिस विल शिफ्ट बैकवर्ड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एग्री ये सर नो वेन दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू मूव फ्रॉम योर टिल व्हाट हैपन इन दिस केस दिस विल मूव बैकवर्ड ये जो प्लैंक वो पीछे की तरफ जाएगा तो नाउ कैन से द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल योर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स द सेम इन दैट केस बट नाउ व्हाट हैपेंस नाउ दिस इज गोइंग टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ये तुम्हारा पॉइंट ए यहां पे आ जाएगा ये पॉइंट बी यहां पे आ जाएगा नाउ द पर्सन इज होवर यूर एग्रीड Where is mass of the block will be somewhere over here. So, how much is the displacement of the block? I'm taking it as x. Are you getting it? The distance x I have given. So, what exactly the distance we consider is phi minus x. If I take this displacement, let's say students x, and I take this phi, let's say I can consider from this distance also. I can take it any distance. I can take it. So, yeah, your center of mass will be here. So, this is your m1. ये तुम्हारा M2 है इसके अभी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स हाउ डू आई गो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे तुमने कौन से कोऑर्डिनेट्स लिए थे तुम्हारा ये तुम्हारा 2.5 था ये पहला इनिशियल है ये तुम्हारा 2.5 के हिसाब से लेना है तो नाउ सी द सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड हाउ मच इट हैज गॉन टू स्टूडेंट्स यू हैव गॉन टू सेवन पॉइंट फाइव ये डिस्टेंस तुम्हारा सेवन पॉइंट फाइव पे चला गया बिकॉज द एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेट ऑफ अयर तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास पर शिफ्ट टूवर्ड्स एवियर मास क्योंकि एम टू यहाँ पे आ गया सिक्सटी किलोग्राम यहाँ पे आया So the center of mass will shift in this direction. We consider. So, इसी को लाने के लिए what did I do? I just drew a diagram. मैंने एक simple diagram किया है. जिस diagram में मैंने क्या किया था students? मैंने position of center of mass वैसे ही रखा students. What did I pick up? I picked it up as M two as over here. Agreed? M one was over here. The distance of the center of the plank from the end was five. Agreed. The plank has shifted. How much distance we consider? Ye x meter mene le liya tha. So students, what is the distance of M two from here? 
ये मेरा फाइव माइनस एक्स मैंने बोला था ये डिस्टेंस एम वन का कितना होगा डिस्टेंस एम वन एस एम वन का डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम यूर तुम लोग से ये टोटल तो टेन मीटर था ये टोटल टेन मीटर है ये इतना सा एक्स है है ना तो इसके लिए कितना होगा टेन माइनस एक्स क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स बिकॉज वी डिट न्यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वी वॉन्टेड टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वॉज सेम बट वी नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मैंने एक एस्टिमेशन के हिसाब से लिया मैंने लाइन लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू ऑल ऑफ एक्स एक्सिस दोनों केस में मैंने कॉमन रखा मेरा प्लैंक एक्स मीटर पीछे की तरफ गया ये मास ऑफ द प्लैंक मास ऑफ द पर्सन ये टोटल फाइव मीटर ये डिस्प्लेसमेंट एक्स तो ये फाइव माइनस एक्स हुआ ये टोटल टेन ये एक्स तो ये टेन माइनस एक्स वॉट एक्सैक्टली इन द सेकेंड केस इन द सेकेंड केस वॉट एक्सैक्टली मेरा फॉर्मूला विल भी सेकेंड केस में एम वन एक्स वन डैश प्लस एम टू एक्स टू डैश अपॉन एम वन प्लस एम टू है ना तो दिस इज एम वन और एक्स वन डैश टेन माइनस एक्स प्लस एम टू ट्वेंटी एक्स टू डैश फाइव माइनस एक्स अपॉन एम वन प्लस एम टू क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे 2.5 ये 2.5 देखो ना ये 2.5 है पहले केस में 2.5 मिला था तुम्हें तो ये 2.5 हो जाएगा ये 7.5 टोटल 10 लेंथ ऑफ द प्लान ये 2.5 पॉइंट था ये 7.5 है ना देखो ना ये मास 60 है ये 20 है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा था 2.5 पॉइंट पे आ रहा था ना अभी प्लान पीछे की तरफ चला गया प्लान पीछे की तरफ चला गया position of center of mass along x axis does not change so shift ho gaya so now your position of center of mass with respect to m1 is 2.5 yahan pe m1 ke m1 was it origin yahan pe m1 se m2 yahan pe ye distance 7.5 wahan pe chala gaya is this clear yes no clear very so friends it's very simple ye heavier mass ye lighter mass COM will shift towards what? Heavier. जब ये बंदा यहां से यहां पे इसको सिंपल है जब ये बंदा यहां पे था स्टूडेंट्स एक सिंपल है कि एक रॉड लो स्टूडेंट्स एक रॉड लो आई एम ट्राइंग टू पुट इट बैक ओवर योर स्टूडेंट्स एक रॉड लो ये रॉड पे एक मास मैंने यहां पे डाला है जो 20 किलोग्राम है और एक मास मैंने 60 किलोग्राम का डाला है मुझे बताओ स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा तो तुम बोलोगे सर टूवर्ड्स हेवियर मास एग्रीड आया ना अगर मैं ये 60 किलोग्राम को इस तरफ ले लू बीस किलोग्राम इस अगेन ओवर ओनली तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट हो जाएगा हाँ स्टूडेंट्स ये पूरा ये 20 किलोग्राम इधर है इस तरफ है वो ही हुआ बंदा पहला यहां पे था तो ये डिस्टेंस 2.5 था हम लोग ने क्लियरली फाइंड आउट किया सेंटर ऑफ मास अभी बंदा यहां पे शिफ्ट हो गया तो ये 2.5 है तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक वाज 7.5 मीटर आई गेट गेट इज दिस क्लियर यस यस फाइन कैन आई इरेज द स्टूडेंट्स इस पेरेस कर दो अभी Friends, can I erase it? One okay.
y eso. Okay, students. So now we go for the next concept, students, and that is called as a rocket propulsion, students. Okay, that is propulsion of a rocket. Students, have you learned about a uh, rocket propulsion, students? No students? Students, have you, done, have you done about rocket propulsion students in laws of motion? Firing of rocket students. A rocket when launched mm -hmm. students uh, from the ground students. Okay. So hoga kya due to your Newton's third law of motion students. Mm -hmm. Laws of motion mein nahi My students? We'll be solving problems over here, students. Okay, based on your rocket propulsion. I'll explain you, I'll give you the mathematical formula, students. Please, students, abhi dhyan se sunna, sare formulas bahut important hai, and please try to understand these uh, formulas, okay? Students, when you're speaking about propulsion of rocket students, uh, a rocket is made to propel in the vertical upward direction, students, against the force of gravity. And as if you say, it, to every action, there is an equal and opposite reaction, students. Abhi hum kya the students, listen carefully. Think as if a rocket is said to be launched, okay, against the gravitational force of the Earth, okay, is made to be launched against the gravitational force of the Earth, okay. Now the entire mass of the rocket students, agar main M0 lo, students, what exactly M0 over here represents? M0 represents students, it is the mass of rocket plus the mass of fuel. Are you getting it? At time t equal to zero and initial, initial velocity is zero. Students, M0 is the total mass of the rocket. Yani mass of rocket plus Mass of fuel. Ye dono hoga M0. Likin kabi hoga at time t equal to zero second at the time of launch. Or is your initial speed hogi? Students, what is the initial speed? Initial speed is u. Is this clear to all of you first? Our students? Yes. Now what happens? Kuch yes. time ke baad mein, students, kuch time ke baad mein kya hoga? Sir, kuch, kuch fuel burn hoga. Agar fuel burn hoga, the students, hot gases will be formed. Those gases will move in the downward direction, students. So this becomes your action. The arrowhead speaks about action. To every action, the ground will give a reaction force equal in magnitude opposite direction. And that will give an up thrust to the rocket. So hum log find out karenge weight of the rocket and up thrust of the rocket. Lekin sabse pehle, agar kuch fuel burn hota hai, to what is the mass of the rocket after some fuel is burnt? So now suppose agar maine M le gaya, students. M is the mass of rocket now. Okay. Mass of rocket after fuel is burnt at time T. After fuel is burnt in what time in time t second to mujhe batao kya velocity u rahega us time pe my students velocity will be v and v 
is the velocity of the rocket. Our students, the initial where you find it at time t, now m becomes the mass of the rocket when the fuel is burnt. Mujhe batao students, how much is the fuel burnt? So the amount of fuel burnt will be equal to the amount of gas which is given to escape per unit time. Yani students, yani rate of rate of burning of fuel. Students, rate of burning of fuel, yani dm by dt of fuel which is burned is exactly equal to the to the amount of gas which is escaping. That means the mass of gas ejected. So can I say mass of gas ejected per unit time? Per unit time. Can I write on that as minus dm by dt? Ye negative sign kya batata hai? What exactly negative sign speaks about? The negative sign speaks about ejection. Kya ye clear hua? Haan, students, ye kya hai? Kilogram second inverse. Considering that the entire fuel is burnt, no more loss of energy, students. The entire mass of the, the mass of the gas is ejected equal to the mass of the fuel which is burnt. So, ye kya ho sakta? Students, rate of fuel burnt also. I can give it in that manner. That is equal to the mass of the gas ejected. Kya ye clear hua, students? Is this clear? Yes, sir. Everyone, please understand very properly. Then only you can move further. Right? Otherwise, no, 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 no meaning not to push yourself into this. Very clearly, students, let M0 be the total mass of the rocket, will be the mass of the rocket plus the fuel at time t equal to zero. Initial, it's given a speed of u. Koi bhi object ko tum upar throw karte ho. Students throwing a ball vertically upwards. So, us time pe time watch kya dikhata hai? Zero seconds. Lekin kya speed hai? Haan, speed hai na. Jaise isse upar jayega, uski speed will be considered. After a certain time t, suppose agar mene bola ki kuch the mass of the fuel is burnt. So, what exactly the mass left, mass of the rocket, which is left after fuel is burnt, is capital M. In time t seconds, let the velocity at that time will be v. So, kitna mass of the fuel is burnt, dm by dt is been burnt. That fuel which is burnt will escape that much amount of gas as per the proportion of the fuel burnt. And that is ejected in the output direction. So, yeh hua tumhara action, uska hai reaction hoga. Iski wajay se kya hai? Iski wajay se kya hai? Iski wajay se kya hai? Ek upthrust create hoga, students. Yani kya hai? Yeh ban jata hai cause for upthrust. Yeh ban jata hai cause for upthrust. Yeh yeh cho mass ejected hoga, students. That will give you what? That is actually what? The relative velocity of the gas. So, it's mass of gas ejected per unit time is dm by dt. I get a get. Now, if I say vr, so it's vr, is the relative velocity of gas with respect to rocket. You know? What are the relative velocity of gas with respect to rocket is VR. Since the gas is coming down with respect to rocket, so velocity of yeah, relative velocity of gas with the rocket is velocity of gas minus velocity of rocket. Yeah, who are relative velocity? Since the relative velocity is always the difference. It is always the difference you consider. So that is the relative velocity of gas with respect to rocket. Is VR. Now, if I want to give my first equation, students, what exactly is thrust force on the rocket? Thrust force on the rocket. Any kinds of force? Up thrust. Up thrust kiski wajah se hoga? So, jitna gas nichi ki taraf aayega, dusre jitna gas nichi ki taraf aayega, jitna jitna gas ban hoke nichi ki taraf aayega. With respect to ground, उसकी velocity उतना ही वो ऊपर जाएगा। यानी students, ध्यान से सुनना। The thrust, the upward force, is the reaction force, and the reaction force is equal to the force of action, equal in magnitude, opposite in direction. So what is the up thrust? Up thrust is equal to the force of action. What is force of action, students? It's V R into bracket minus d m by d t. देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो। how much is VR? So VR is in meter per second. Let us say meter per second. What is dm? Sir, kilogram. 
what is time second what is the unit what is the unit kilogram meter per second square can i say this is nothing but newton i ya force मुझे समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये मैंने अब फर्स्ट निकाला ये हुआ कौन सा सर ये है फोर्स ऑफ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ एक्शन एक्शन क्या है गैस इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इजेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज रिलेटिव लॉस ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट तो ये बन गया तुम्हारा एक्शन ये क्या हुआ तुम्हारा रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन ये जो नेगेटिव साइड है ना स्टूडेंट्स That speaks about opposite in direction. So, जबी भी तुम्हें problem students upwards के लिए पूछेंगे ना rocket का, तो हमेशा ये formula लेना है. What is the formula? Relative velocity of gas with respect to rocket, dm by dt is the rate of rate of mass of gas ejected students. क्या ये clear होगा students आपको? है ना students? Students, I will getting it. ये ये तुम्हारा ऊपर का फोर्स है स्टूडेंट्स ये अपथ्रस्ट है ये अपथ्रस्ट है वेर इज एंटायर वेट ऑफ द रॉकेट इज एक्टिंग वेर इज वेट ऑफ द रॉकेट इज एक्टिंग वेट ऑफ द रॉकेट इज डाउनवर्ड है ना व्हाट इज द वेट ऑफ द रॉकेट सो वेट ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू मास ऑफ रॉकेट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन व्हिच इज द राउंड रिएक्शन ये कौन सा एम होगा स्टूडेंट्स ये कौन सा एम होगा मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर द फ्यूल इज बीन बर्न थोड़ा सा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट स्टूडेंट्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट द थर्ड इक्वेशन फोर्स नेट यू कैन से फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट माइनस वेट आया ना है ना यानी इसमें से इसको सप्रैक्ट करना है इसमें से इसको सप्रैक्ट करना है क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स यस यस ओके सो नेट लेट अस द वेट ऑफ द रॉकेट आई कंसीडर विल बी गेट टू एम इनटू लेट मी टेक इट एज डीएम बाय डीटी आई टेक इट इन दिस केस ये भी मैं एम ही ले लेता हूं डीएम बाय डीटी तो फोर्स ऑफ थ्रस्ट विल बी फोर्स नेट विल बी गॉट ऑफ कोर्स माइनस वेट व्हाट एक्जेक्टली द एक्सेलरेशन अगर सपोज फोर्स नेट की जगह पर अगर मैंने पूछा व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट तो अभी मैंने पूछा नेट एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट तो क्या बोलोगे सर नेट ऑक्सीलेशन ऑफ द रॉकेट विल बी के टू व्हाट फोर्स अप थ्रस्ट माइनस वेट अपॉन मास ऑफ द रॉकेट यही क्लियर हुआ यही इक्वेशन को मैंने ये लिखा हम लेगा फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन नाउ कैन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू व्हाट इज अप थ्रस्ट ये होगा माइनस वी आर dm by dt hai na minus weight upon m kya ye clear hua students net acceleration ha students kya ye formula clear hua students is it clear net acceleration possessed by the rocket up thrust minus weight upon mass फॉर्मूला डाल दिया माइनस वेट एम जी अपॉन मास अभी इन दोनों को सेपरेट करो तो एम एम गेट क्या एक्सेप्ट दैट बिकम्स माइन नेट एक्सेप्टेशन सो द आई यू गेटिंग इट यस यस सर नाउ आई नीड टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर टाइम टी कैसे निकालोगे चलो यहां से मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी of the rocket at time t initial u diya hai final v chahiye in time t initial mass is m0 final mass is m to kya karoge to what will do to tum log ye sir ye acceleration ka formula hai dhyan se sunna sir acceleration ka matlab rate of change of velocity rate of change of velocity to sir jahan pe acceleration likha hai na wahan pe dv by dt likhoge dv by dt likhoge dt yahan pe aa jayega yahan pe aa jayega tumhara dv sir aisa karte hain na baad mein integration le lo na 
फ्रेंड्स अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीवी लेता हूं जहां पे मैंने लिमिट्स आ दिए और इज इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज u और इज फाइनल वेलोसिटी इज v तो जब ये डीवी लिखूंगा स्टूडेंट्स तो इंटीग्रेशन साइन डालूंगा तो लोअर लिमिट क्या होगा u अपर लिमिट v कैन आई फाइंड द वेलोसिटी मिल गया तुम्हारा आंसर फ्रेंड्स कुछ समझ में आ रहा है व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हर एक इंटरमीडिएट स्टेप्स के फॉर्मुलाज है दे कैन आस्क यू क्वेश्चन Now, if I happen to go for students, what exactly the formula for net acceleration we had got it? Now, students, what's the formula for net acceleration? So, the formula for acceleration net was what? Sir, up thrust minus the weight upon mass we consider. So, up thrust ka formula kya tha? Up thrust ka formula kya tha? Sir, negative relative velocity of the gas with respect to rocket into dm by dt. That is the rate at which the gas is ejected, students. ये तुम्हारा अपथ्रस्ट हुआ माइनस वेट ऑफ द गैस दैट इज एम इन टू जी अपॉन एम नेट मास अपॉन एम ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्सेलेशन आ गया है ना एक्सेलेशन कैसे रखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाय डीटी डीटी को यहां पे ले लूंगा मैं तो ध्यान से देख लो माइनस वी आर डी एम बाई डी टी इंटू डी टी माइनस जी इंटू डी टी क्या ये अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स मैंने क्या पूछा स्टूडेंट्स मैंने क्या पूछा मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इन टाइम टी तो क्या करूंगा इंटीग्रेशन 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 यहां पे लिमिट्स क्या होंगे सर इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीओ विल इश्यू फाइनल वेलोसिटी जी यहां पे तुम्हारा क्या होगा सर डीएम बाई डी टी है तो तुम्हारा मास इज गेटिंग कैंसिल इन दिस सॉरी ट्राइंग टू कैंसिल इन दिस केस अपॉन एम आएगा स्टूडेंट्स एम भी आएगा अपॉन एम आएगा एग्रीड तो यहां पे तुम्हारा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बाय एम विद रिस्पेक्ट टू मास व्हाट इज द इनिशियल मास द इनिशियल मास इज कंसीडर्ड टू बी एस एम जीरो एग्रीड फाइनल मास क्या है एम आफ्टर द फ्यूल इज बर्न्ड द इनिशियल एंड फाइनल ये देखो ना यू एम जीरो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स इनिशियल स्पीड इज यू जीरो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो जीरो व्हाट इज द मास एम जीरो द इनिशियल स्पीड इज यू मास इज एम जीरो व्हाट इज द इनिशियल टाइम Zero seconds. Agreed. In time t, students, upper limit in time t. What is the velocity of the rocket? V. How much is the mass left? M. All the gases escaped. Students, here limits. Pata chal gaye integration ke. Ah, students, clear hua abhi. Students, are you getting it? Acceleration is rate of change of velocity, students. Rate of change of velocity. So dt us taraf chala gaya. Dt or dt cancel ho gaya. Ye final limit, ye initial limit, integration hai. So ye kya ho jayega? V minus u, upper limit minus lower limit. Yahan pe kya hoga? Sir, negative sign constant hai. Relative velocity hamesha constant hoti hai. Dt or dt cancel hoga. So isko koi bata sakta? What is integration of dm by m? Our students, what is integration of dx by x? Ln x. What is integration of dm by m? Long initial final minus sign bar. Acceleration of gravity is constant. Integration of dt is t. Upper limit minus lower limit. So this is t. I get. I get. Your formula. Students, I have asked to find out the final velocity of the rocket. So the final velocity of the rocket V after time t is u minus we consider in this case the minus here will come plus. Agreed. This is our minus V R I L N M M by M zero. If I log me, if I write, then how will it come out, students? सपोज इफ आई है फॉर लिमिट्स स्टूडेंट्स अगर मैं इसको लिमिट्स में लिखूंगा तो कैसा होगा ये लॉन्ग ऑफ एम है ना माइनस अपर लिमिट आया 
और ये एम जीरो आ जाएगा एग्रीड माइनस जी टी इज दिस क्लियर ये क्लियर हुआ शुरू जी में कम से कम मतलब कैन आई कन्वर्ट दिस लॉन इनटू लोगारिथम्स व्हाई नॉट यू कैन गेट योर आंसर फ्रेंड्स इज दिस फार्मूला क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर फ्रेंड्स एक सिर्फ सिंपल है ये लॉन के हिसाब से स्टूडेंट्स अगर मैं चाहूं तो इसको आगे ले लूं ये पीछे ले लूं स्टूडेंट्स ध्यान से देखो अगर मैं अगर मैं सॉल्व करूं फ्रेंड्स ये पार्ट में सॉल्व करूं अगर मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द एल एन पार्ट ऑफ इट मुझे बताओ स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या होगा ln x तो व्हाट एग्जैक्टली इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली वी कंसीडर dm बाय m क्या है था ln m और मैंने क्या किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दिया अब देखो दैट्स द एंड स्टूडेंट्स ये माइनस साइन में बाहर ले लेता तो मेरा इक्वेशन क्या होगा दैट्स द एंड स्टूडेंट्स v is equal to u ये माइनस में बाहर तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा वी आर ब्रैकेट में क्या आएगा एल एन एम जीरो माइनस एल एन एम माइनस जी टी आ जाएगा स्टूडेंट्स ये क्या होगा यू प्लस वी आर ये क्या है एल एन एम जीरो बाय एम माइनस जी टी फ्रेंड्स ये लॉन है व्हाट इज व्हाट इज लॉन एक्स कैन आई राइट एंड डस्ट इन फॉर्म ऑफ लोग बेस ऑफ ई ये इट्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ ई Can I write down to the base of ten? Natural logarithm zero is two point three zero three log of x to the base of ten. ये बता चुका हूँ मैं. Students, मैंने अगर integration किया होगा तो hundred and ten percent मैंने ये बताया है. अगर मैं ये दिखा तो students तो मैं ln m zero by m तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? Sir, ये है ln m zero by m तो ये होगा log of m zero by m to the base of e. यानी ये क्या होगा? Two point three zero three log of m0 by m to the base of 10 and you can say log of m0 minus log of m hoga yes dono ka log aata hai to dekho ye to bara formula aa gaya minus ct aa gaya is this clear students yes sir okay the students your next concept which is coming after this will be proportion of rocket and we'll be solving questions based on the proportion of rocket in the next lecture tomorrow we have lecture students my students yes sir tomorrow morning 7:30 solving problem so kindly revise this formula once again i'll give the derivation in the morning our students and we'll be solving problems based on this okay students chalo we'll wind up the sessions okay Thank you so. Yeah, bye.